Thank you, sir. Today, our chief guest is Sri Manu Srivastav, sir. IAS, Additional Chief Secretary, Technical Education and Skill Development. He did B.Tech in Electrical Engineering from IIT Delhi in the year 1988. He also did M.Tech in Telecommunications and Red Hat Engineering in 1990 from the same institute, that is IIT Delhi. Sri Manu Srivastavji is presently working as Additional Chief Secretary, Technical Education and Skill Development. He has also worked at various capacities such as Principal Secretary of Department of New and Renewable Energy, Government of Madhya Pradesh during 2015 to November 2022. He has also worked as Commissioner New and Renewable Energy Madhya Pradesh, Managing Director Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam and as a Chairperson uh, Riva Ultra Mega Solar Limited. He has also worked as Managing Director and Chairperson of MP Discounts, Madhya Pradesh Power Management Company Limited. Also worked Director, Ministry of Petroleum and Natural Gas Government of India during 2006 to 2011. PS2 Minister of Commerce and Industry Government of India uh, during 2004 to 2006, additional commissioner exercise, exercise, government of Madhya Pradesh 2004, collector and district magistrate of Khandava area from during 2002 to 2004, collector and district magistrate of Chindwara area during 2002. Collector and District Magistrate of Walaghat area during 1998 to 2000. Chief Executive Officer of Jila Panchayat during 1995 to 1998. May I now request uh, Sri Sivastav sir for his word of wisdom.
poor medicine. They have more to do with diagnosis because of uh, uh, radiology, uh, better imaging. Uh, with 5G, perhaps it would be possible to have a remote uh, operation which was not possible earlier. These are things that would be possible which have not been possible till now. So, uh, th there are advantages in sectors far beyond what we can imagine. It would be underground exploration. A lot of things which is unimaginable right now can happen because then we can reach wherever imagination can reach but we cannot reach till now. That is the possibility uh, and, uh, that would open up for us. I would just like to say that this is a very crucial uh, period in your life. You are very lucky to be in an institute like this. I was listening carefully to the um, report about uh, the progress of the institute and the placements and uh, I was very impressed by the same. This is a wonderful opportunity that has been given to you. You must make the most of it. Uh, this is something that most, uh, you know, uh, uh, elder people say and most younger people find very boring. But the, the only point is that the elder people have also been younger. So they know the distractions and they know the uh, things that seem more attractive then. But this is really the period that determines the period that you are living. Determines the rest of your life. How well you use this, how productively you use this, determines what happens to the remaining 20, 30, 40 years of your life. And very often it is said that you should do it for the society, or for the world, or for the country. Frankly, in my opinion, at least a country like India, unlike perhaps Finland, has so much population that if five people decide not to work for the country, the country would nevertheless move ahead. So really it makes a difference to your lives, to lives of people who love you, who matter to you, how you do. I have personally seen uh, people, there was, I remember some person whose father would have been at most a clerk. I remember having gone to his house. They had a one bedroom house in Delhi. And now uh, he has a bungalow adjacent to Haley Road. Haley Road is in Connaught Place in Delhi. So, uh, with Yusufai's offices. So, he has a bungalow adjacent to that. And uh, uh, his, his parents are a farmhouse somewhere uh, out of Delhi. And so, this is the movement out of one generation. This why one year junior to me was in mechanical in Delhi IIT, did well, uh, went to McKinsey, then was heading Boeing in India, G in India, etc. So this is a change that happens in one generation, in one lifetime. And one person can do it. And it is not just a change that you bring to your own lives or your family, but how you change the world. After some time, some time you realize that uh, you have done something for your own lives and for life people around you. Then you start changing the world around you. And that is the most satisfying thing that can happen. But what equips you for that is this period. And India especially is a country where it's very difficult to have second chances. It is possible that you might be living in, in Norway or other countries with small population base. That you can make up your mind at the age of 25. That you want to be a, a, a scientist or a doctor. And the doors of life are still open to you. Uh, in our country, there is so much competition, there is so much pressure, that there are hardly any second chances. And this is really the life that you have, this is the life that determines the rest of your life. All of us who are here, whether it is uh, Professor Sunil Kumar through his work in the university, uh, through MP course, through your, you know, through your college, uh, everyone in from your faculty, everyone can only facilitate that to happen. But the final decision, whether you use this opportunity or you use this time else uh, uh, in some other manner is your decision. Saying that, I am not at all saying that you should lead a boring life. You should make the best of your life. You should be happy. You should enjoy the various things. You might not share everything with your parents. You should enjoy everything. But at the same time, don't lose the focus of what you are doing. Because if you want these enjoyments even later, they would come, you, come to you and in abundance, if you equip yourself for those happinesses to come to you. Come to you. Uh, I, I would just wish the best uh, for this conference. Uh, uh, it, it's a I remember I had myself become a member of IEEE and I have attended, have attended some conferences earlier. I don't think I am equipped now to uh, read or perhaps understand many of the papers here because uh, I have not done too much work in engineering. Though, uh, 
frankly, I must say, most of my work in the government has also been in departments which have a lot to do with engineering or technology. Uh, having said that, huge congratulations to uh, those who are participating in this conference. Uh, I would really thank the organizers, IEEE and DIT um, for having organized this. I would really have liked to uh, listen to the other uh, speakers, but with some other engagements, so I might uh, have to leave early. But I would again thank the organizers for having invited me and for giving me this opportunity to speak to all of you. Uh, best wishes to all of you and to the next time. Thanks. Thank you, sir. Every pause on the cusp between past and future and marking the trail in case it is need to be referred around the bend of tomorrow's road, we have tied up information, memories, good wishes and our feelings in the form of souvenir. May I now request all of our guests and dignitaries please unveil the souvenir and make it public. To make this moment much memorable and as a token of our respect and regards, may I now request chairpersons of Technocrat Group, Srimati Sadhana Kattasuya Madam, please present a memento to our chief guest, 
श्री मनु श्रीवास्तव सर Dr. Shubhashit Banerjee is there, our special guest. He is Bill Architecture from Manic and Bill Planner from SPA Delhi. PhD from Manic. He selected MPPSC in 1992. Presently Deputy Secretary, Government of Madhya Pradesh. Held important positions like Chief Architect MPHP, Chief Town Planner BDA, Chief City Planner BMC, Joint Director PNCP, involved in city planning and development of different cities, played vital role in digitalization of city, uh, citizen services, policy formulations and formulations of rules and regulations, Chairman of Institute of Town Planners India, MPRC, is the member of National Council, ITPI, President of Arera Bengali Association, President of Hewitt Hate Gram Vikas Evam Jan Kalyan Samiti. May I now request him for his word of wisdom? Thank you, Mr. Mukherjee, for inviting me here. First of all, I extend my greetings to the dignitaries sitting on the dais. Uh, it was a immense uh, matter of immense honor that uh, the additional chief secretary, Mr. Manu Srivastav, who is ACS in uh, technical uh, education department, has himself uh, came to witness this inaugural ceremony of this uh, workshop. This speaks a lot about the importance of the workshop. Uh, I extend my greetings to uh, Dr. Sunil Kumar, Vice Chancellor Ajit VP, Dr. Anil Kothari, Director General MPCST, uh, Dr. G. S. Tomar, Chairman IEEE MP, uh, Dr. Anupam Sharma, Scientist. DRU Hyderabad, uh, Dr. R. R. Garsolia, who was, uh, who happened to be my batchmate uh, in the PhD course. So we, we both together completed our PhDs together. And uh, uh, Madam Sadhana Garsolia, who is one of the uh, chairmen of the TIT. Uh, uh, I extend my thanks to them for inviting me here. Thank you so much. It has been, uh, uh, the TIT and IEEE has done an excellent um, initiative by organizing this uh, uh, workshop that is 12th IAE International Conference on Communication Systems and Network Technologies. T as far as communication systems and network technologies are concerned, these are the pillars of the revolution which has happened in the computer science uh, field. So whatever IT innovation, whatever has happened in last 20, 30 years, I, will, I can easily say that the, uh, these two things, the communication systems and network technology, have been the pillars of those uh, growth or development which has happened here. As far as the TIT is concerned, uh, I met uh, Dr. Garsolia long back when he was, uh, he was uh, establishing the first of the college in Bhopal. 
and we, we came for some consultation uh, regarding how to how to the uh, building will come up and from there i i just watched his journey how phenomenal phenomenally he has taken it forward and from one small institute to grow it in many institutes and now after seeing the placement uh, record of the uh, GID, it is a heartwarming thing that um, his journey was really uh, a, a, can be a, um, a, an inspiration to many of the, of the people sitting here and others. And during this period, around 100, 125 engineering colleges mushroomed in and around Gopal. But it was the quality and uh, the, the background of the chairman and other managing team, like background like from IIT, from IAM and from Stanford universities, that has, that has actually kept the, uh, this institute sustained and as well as to take it forward to higher level. So, as far as this topic is concerned, I am, I mean, uh, I have no uh, background of uh, technology as far as uh, uh, communication systems and network technology is concerned. So, I'll speak certain things as a layman and I'll share some of the memories which I had since my childhood with you, which will give you some idea of how the communication uh, system has evolved during last 20, 30, 40 years of time. Uh, during 1970s, when I was probably in early school, that time, there used to be one phone in our college. Mr. Singh had a phone. We had to stay with them in a good way. So that if we had a phone, we would have to inform us and our phone would be able to get us. Then in 1980s, the telephones became common. Every household, many households started having telephones at their home. So the communication system grew. At that time, there were PCOs mushrooming all around the market. So most number of shops in the market would have been a, an STD PCO. I don't see any more here or anywhere. So fax machines, STD PCO, these were the um, uh, prevalent shops in the any marketplace. Then comes 1990. 1990, the decade of 90s was, was actually the turning point. In 1990, I remember I was studying in Delhi or uh, uh, STD ka rate tha wo, 8 baje aadha hota tha, 10 baje ek chotha hi hota. Aur baat karna, Bhopal, mere parents hi haan te, to unse baat karna, करीब करीब रोज बात करता था लेकिन इतना महंगा होता था वो बात करना कि we used to wait till eight or till ten so that जो बातचीत है थोड़ी लंबी हो जाए और दस बजे के बाद पैसा भी कम लगे so that was the period in 1990s लेकिन जो 90s में ही जो बदलाव आया दो चीजों में आया जो network technology थी उसमें से wire खत्म होना शुरू पहले जो भी नेटवर्क होता था वो थ्रू केबल्स होता था तो नेटवर्क में से वायर खत्म होना शुरू हुआ और उसने मोबिलिटी को बढ़ाया तो दो बदलाव जो हुए बिकॉज़ ऑफ द वायरलेस इनेबिलिटी टू एबिलिटी टू टू कम्युनिकेट एंड व्हिच ब्रॉट मोबिलिटी पॉसिबल तो मोबाइल फोन्स बिकेम कम आई मीन मोबाइल बिग फोन बिकेम्स पॉसिबल और मोबाइल फोन इनोवेट हुए और तब आना शुरू मुझे याद है महारानी बाग में एक मार्केट में तब नया नया मोबाइल लॉन्च हुआ था तो एक व्यक्ति कोई फोन मोटोरोला का इतना बड़ा फोन था वो लेके खड़े थे और उनके आसपास करीब 40 50 लोग उनके बतूल बस इकट्ठी हुई थी सामने कि ये क्या ऐसे भी बात पॉसिबल है कि मार्केट के बीच में खड़े होकर आप टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे तब 40 रुपए इनकमिंग के भी लगते थे ये दौर था जब मोबाइल फोन्स एक्चुअली बिगन उसके बाद द डीकेट चेंज्ड एंड मोबाइल फोन्स बिकेम वेरी कॉमन नाउ जो 2000 से 2010 के बीच में लगभग मोबाइल फोन्स बहुत पॉपुलर होना शुरू हुए 
करीब करीब हर हाउस होल्ड में एक मोबाइल तो था ही और उसमें मोबाइल फोन में दो चीजें और ऐड हुई कि अब आप मैसेज जो टेक्स्ट मैसेज है वो पॉसिबल था वॉइस मैसेज पॉसिबल था और वीडियो मैसेज भी पॉसिबल था तो एमएमएस ट्रांसमिट होना एक जगह से दूसरे फोन से दूसरे फोन जाना इंटरनेट की एफिशिएंसी बढ़ी और बहुत सारा चेंज इस दौरान आया लेकिन 2010 से 2020 के बीच में अब इट वाज अ वर्ल्ड ऑफ एप्लीकेशंस एप्स हंड्रेड्स ऑफ एप्स केम इन आवर स्मॉल मोबाइल फोन्स कई सौ एप्स आ गए बैंकिंग पॉसिबल हो गई और कितना बड़ा इनोवेशन इस इस डिकेड में हुआ कि व्हिच वाज फिनोमेनल एंड व्हिच इज चेंज आवर लाइफ टुवर्ड्स बेटर दो सेंसरी चीजों पे तो वी कुड टच अपॉन दैट इज सीइंग एंड लिसनिंग अब जो इनोवेशन होगा प्रोबेबली वो टेस्ट पे होगा कि आप यहां बैठे हैं आपकी मां ने गांव में क्या खाना बनाया उसका स्वाद तो आई जाएगा भले ही पेट ना भरे स्मेल कि आपकी गर्लफ्रेंड कहीं दूसरे सिटी में है उसने कौन सा परफ्यूम लगाया प्रोडक्ट के लिए भी आपको बोल देते देन सेंस ऑफ टच आप बीमार हैं हो सकता है आपके फादर आपको टैग करें और आपको वो सेंसेशन आए जो उनके टच में आ रहे हैं ये बदलाव आर इनएविटेबल एंड गोइंग टू हैपन इन मे बी अ डीकेड और प्रोबेबली टू डीकेड्स ये तो थी प्रोग्रेस की बात कितना फिनोमिनल प्रोग्रेस हुआ कितनी सारी स्ट्रेंथ है लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस भी आएंगे सबसे बड़ी बात तो होगा हमें अपने नेटवर्क सिक्योर रखना क्योंकि ये ये एक बड़ा थ्रेट है विद द टेक्नोलॉजी की हाउ टू कीप द नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम सिक्योर क्योंकि सारा वर्ल्ड जो है वो अब इंटरनेट पे है क्लाउड पे है तो इनको सिक्योर रखना बुद्धि या बिग चैलेंज तो इन इन कमिंग डेज ये बड़ा चैलेंज है जो कि आप लोगों को फेस करना है उसके लिए प्रेसिंग करनी है कुछ बातें हैं जो मैं एज स्टूडेंट्स कुछ एकेडमिशियंस हैं कुछ जो पढ़ाते हैं वो लोग भी हैं प्रोफेसर्स हैं मुझे ऐसा लगता है इंडिया में दो चीजें हैं जिसपे हमें काम करने की जरूरत पड़ती है हमारी जो काम तो हम लोग कर लेते हैं एंड गोल ये है हमें शुरू करना है एंड गोल पे पहुंच जाना है लेकिन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम डिफाइन नहीं करते वी डोंट प्लान मच वी डोंट मेक द प्रोसेस सिस्टम प्रॉपर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यदि किसी को सीवर कनेक्शन लेना है तो वो पच्चीस जगह गड्ढे खोदेगा कहीं से एक जगह से मैनोल निकालेगा और वो एक लाइन डाल के उस चेम्बर को जोड़ देगा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा अगली बार वो चोक होगी तो फिर वो पता नहीं कितनी जगह गड्ढा खोदना पड़ेगा ताकि वो चेम्बर में उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन उसका कोई कोई प्रोसेस उसका कोई सिस्टम वी आर नॉट गुड एट दैट प्रोबेबली हम लोग को डेवलपमेंट में वी आर लैगिंग सो वी थॉट कि हमें क्विक लीप फॉरवर्ड लेना है तो वी मिस दैट इंपॉर्टेंट प्रोसेस नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्स to have proper process systems aur dusri baat ye bolunga ki probably aap logon ne bola aapke yahan itna acha placement ho raha hai itni itni jagah bacche pahunch rahe hain jo ki wahan jaake bahut acha kar rahe hain jab aap bachcho ko prepare kar rahe hain to do so much of things in their life to university innovation kyon nahi karte hamare yahan university level pe innovation jo hai usme hame bahut kaam karna hai यूनिवर्सिटी जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर है यूएस में सारा इनोवेशन यूनिवर्सिटी से ही निकलता है तो हम भी अपनी यूनिवर्सिटीज को इनोवेशन का इंक्यूबेशन सेंटर बनाए ये हमारी जिम्मेदारी है तो इसके लिए हमें शायद इंडस्ट्री और अकेडमीशिया का ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से सो दैट यूनिवर्सिटीज कैन फंक्शन एज इनोवेटिव इनोवेशन सेंटर ये कुछ विचार थे जो कि बहुत रैंडम थे और स्ट्रक्चर नहीं थे स्टिल आई थॉट कि इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं आप लोगों से ये बात करूं थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड वेरी सक्सेसफुल एंड
successful conference and take back good memories from here. Thank you so much. Thank you, Dr. Banti. Our guest of honor, Professor Dr. Sunil Kumar, sir. Honorable Vice Chancellor, Rajiv Gandhi Pradhyogi Vishwavidyalaya, Bhopal. So, first of all, who do you want to give? Do you want to give the IIT? Or do you want to give all the people who are here? सबसे पहले हम बधाई देंगे अपनी बेटी को भोपाल की बेटी है जो हमारे विश्वविद्यालय की जो एक्स छात्रा है और उसने जो गौरव के चरण मुझे दिए जब मैं आई वाज सिटिंग देयर इन द फ्रंट ऑफ हर एंड व्हेन आई केम टू नो सी इज स्टूडेंट ऑफ आरजीपी फैमिली एंड सी हैज डन हर बीटेक फ्रॉम आरजीपी फैमिली और जब उनके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अनुपम शर्मा जी रहे रहा नहीं गया उनसे सी ही केम हियर एंड अनाउंस क्या कहा उन्होंने कि 2600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिला दैट इज ऑल ड्यू टू हर वर्क We are really proud of you, Vega, and uh, a proud father is sitting uh, just beside you. Or uh, CM Alwan Sahib is uh, well known to us, and he is very senior to us. So, आज हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए इतना गौरव का दिन है साइंस से मैं कटोलिया साथ ही नीचे. And uh, you might not be knowing, uh, see scientists at this DRDO, and in their good research work, say uh, she has brought 2600 crore to DRDO. That. Uh, <laughs> And then you start thinking in that way. 
और जब उस तरीके से आप बढ़ना चालू करेंगे so your presence is really important you should go through whatever is being told here in these kind of international conferences you should hear all those things very seriously aur usme kahin na kahin aapko kuch you will find some points where you can work and you can do innovations and this particular institution is now known for this kind of culture so i really congratulate the patron dr r r karsolia ji the chairman uh, mrs karsolia ji for having such great institution in the city of bopal and that to the rgp family aur hum aapko keval aur keval ke promise karte hain ki whatever you want what in whatever way you want you know, the university is there to help you out and i hope this conference will bring all the objectives which is be which has been thought of set that to the direction thank you very much for your thank you thank you one thing i have forgotten because this conference is being uh, sponsored by mp council of science and technology and we are really fortunate to have such a director general that is uh, anil kothari ji is also my student and we are also having mr banerjee who is here and so i also thank all of them for coming here and gracing this occasion thank you very much May I now request Chief Patron of Technocrats Group, Dr. Arthur R. R. Karsodia, sir, please present a amendment to, to Guest of Honor, Dr. Sudhir Kumar, sir. our guest of honor dr g s toma chairman i triple e mp section dr toma educated in rdc allahabad and post doctoral fellowship from university of kent united kingdom in computer engineering he has seven patents 
wrote 12 books, 10 book chapters, and more than 200 research papers. He has also completed five sponsor projects. His research areas are cognitive radio network, digital system design, wireless sensor networks, future computing, etc. May I now request him kindly share your words of wisdom, sir. Thank you, sir. Honorable Dice. So it's a uh, half of Dice. So, Honorable Promoters, Sri Karsuliyaji and Stanley. Kothari, sir. Banerjee, sir. And all guests sitting in front of uh, Dice. You have heard me in the morning also. But few things are there which I'll be discussing because a lot many things have been said about uh, technology and new technology. When new technology comes, we need to see what is uh, benefit, especially because now you may be finding the energy conservation, renewable energy, and then e vehicles. So just few weeks, few weeks back, I was. Uh, part of one conference uh, abroad, there was analysis. So let me tell you, because nowadays there is a lot, lot much thoughts or thinkings for uh, climate change. So whether these EVs are beneficial or not. So there was one complete uh, Excel sheet. So big data was uh, used in this. So there also you can work. And it was found that in many countries, the EVs are used to reduce the pollution, but the uh, result is that countries have more pollution. What is the reason? Reason is that the electricity which you are using is being generated by coal. If you increase energy consumption, then coal consumption will also increase. So that have to be thought of whenever you are going for any innovation which was talked about from this space. So whenever you work for any new energy, uh, technology because you will be working then you need to think of this also. That what impact it has on climate, what impact it has in society, both you have to see. So that one new thing I learned from the same conference the way you are sitting. Though you are sitting since morning, it is very difficult to sit, I know very well. So I'll be here for two days and I'll be talking to you separately also for a few things which I have learned from three conferences I have attended last month in three different countries. So, so many things have been discussed about for new technologies which we will be sharing and also now Consulate this team, which has come up wonderful, and now 27 countries participants or participants are listening to us. Whatever we are saying, because it's live. This is the reason why I have uh, just discussed about this climate change, because all who are listening online from various countries, because they are all researchers, they may be working on the new technologies, and then you need to think of climate change also. So thank you very much. And I really congratulate the IT group for having a wonderful gathering. Keynote speaker, Dr. Anupam Sharma, is presently working as Associate Director and Scientist Age, Outstanding Scientist at DRDO Hyderabad, he joined Defense Research Development Organizations in 1990. For the last 30 years, he has been extensively working in the field of electronic warfare. His contribution in research has resulted in the success of many electronic warfare programs and projects of national importance. Dr. Anupam Sharma is present in steering projects and programs for very high 
altitude electronics warfare system applications dr anupam sharma completed his bachelor of science from ns college merit merit he completed msc in computer science from jk institute of applied physics and technology alawa it is my privilege to requesting him to share his views thank you sir a highly dynamic personality philanthropist entrepreneur and able administrator the chairperson of technocrats group of institutions mrs sadhana karsuriya madam is a lady with an extraordinary vision she is an ardent education educationist with a passion for quality and drive for excellence it is her relentless pursuit that has established technocrats group as one of the largest and most reputed educational group of the central india it is my privilege to invite her for her words Technologies. It is our great pleasure to have 
श्री मनु श्रीवास्तव जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन डॉक्टर सुनील कुमार वाइस चांसलर आज के डी डॉक्टर अनिल कोठारी डायरेक्टर जनरल एम पी सी एस टी श्री सुभाष बनर्जी डिप्टी सेक्रेटरी एम पी गवर्नमेंट डॉक्टर जी एम तोमर चेयरमैन आई श्री बड़ी एम पी सेक्शन डॉक्टर अनुपम शर्मा साइंटिस्ट डी आर डी ओ एज गेस्ट ऑन दिस इनॉग्रल सेमिनार द टू डे कॉन्फ्रेंस इज पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पार्थ फाइंडिंग एक्टिविटीज विच आर टू किड्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन अमंग बडिंग टेक्निकल we aim to provide technical education that is thorough purposeful and meets the requirements of industry education that discipline and inculcate values education that is in tune with the changing dynamics of today's competitive world we hope this conference will prove to be a milestone in the area of research for all presenters presenters and listeners in current time where every passing moment brings out loads and loads of data to be processed transmitted and presented to end users in a variety of forms it has become a must for all concerned to adopt optimized methods for the uses of communication system and network these approaches will not only help in reducing cost but also save useful resources for a better future i congratulate dr kp divedi and team for organizing the conference we wish all the parts participants best of luck and hope it will be a winning platform for all researchers thank you guest of honor dr anil kothari sir director general of madhya pradesh council of science and technology bhopal dr kothari holds phd in mechanical engineering he has also worked as professor and head of training and placement at sati bhopal he has been instrumental in promoting and popularizations of science and technology for the development of the state and its citizen under his able guidance mpcst running different scientific programs well established network and budgetary support for development in the field of science and technology he believes in the mantra the vikas ki baat vikyan ke saath may i now request him to share his views sabhi ko namaskar लगता है काफी देर हो गई है और आप भी चाहते हैं कि कि मैं संक्षिप्त में अपनी बात लेकिन लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा अवसर अवसर है और बहुत है और स्पेशली फॉर टू ऑल स्टूडेंट्स इसलिए बी केयरफुल केयरफुल अब मैं आपकी बात दो मिनट करूंगा तो आपसे ही मुखातिब करूंगा और ये जो कॉन्फ्रेंस है इतने इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप तो सकते हैं छब्बीस से ज्यादा देशों के एक सौ पंचानवे से ज्यादा पेपर्स उनके आइडियाज किस चीज पे रिसर्च हो रहा है दुनिया कहाँ जा रही है वो प्रजेंट और फ्यूचर और सारा तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा वेर इन यू कैन गेट ए लॉट ऑफ आइडिया फॉर यू ऑल्सो आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं अपना कैरियर बना सकते हैं हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज इसको समझने की जरूरत है ना तो इस इम्पोर्टेंट अवसर पे हमारे जो चीफ गेस्ट थे आज के मनु श्रीवास्तव का डॉक्टर सुनील गुप्ता जी हमारे बीच से तो जा चुके हैं साथ ही इस संस्था के चेयरपर्सन 
श्रीमती साधना करसोदिया मैडम डॉक्टर आर के करसोदिया साहब फिर हम लोगों के बीच में डॉक्टर सुभाषी बनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपका टाउन प्लानिंग के ऊपर कितने इम्पोर्टेंटली उन्होंने आपको चीज़ें बताई इसको लेकर हमारे बीच में मेरे मित्र भी हैं डॉक्टर जी एस तोमर चेयरमैन आई ट्रिपल ई एम पी सेक्शन वो वो भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं आज और सबसे इम्पोर्टेंटली आज जो हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर अनुपम शर्मा जी साइंटिस्ट एच डी आर डी ओ हैदराबाद तो मैं सबसे पहले तो इस बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन फॉर स्टूडेंट्स के लिए लाने के लिए और चूंकि हम भी इसमें स्पॉन्सर है मैं फर्स्ट बींग ए पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आई ऑल्सो वेलकम ऑल द गेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जोरदार तालियों से अभिनंदन करें इस मेकेजमेंट का सौरभ जी हम लोगों के बीच में है यंग एंड डायनामिक लीडरशिप ऑफ दिस इंस्टीट्यूट सौरभ जी है डॉक्टर द्विवेदी जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ग्रुप डायरेक्टर है मेरे मित्र भूपेन्द्र जी है ये गैलेक्सी ऑफ एक्सपर्ट्स ये इस इंस्टीट्यूट के भीतर है मैं इसलिए और ये कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्टर प्लेसमेंट बेसिकली आई एम ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ राजीव गांधी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड माई एरिया इज माई इनिशियल एरिया तो बींग ए डायरेक्टर प्लेसमेंट मैं हर इंस्टीट्यूट में आया हूँ गैप और पहुँचा हूँ और मैंने देखा है कि डी आई टी इंस्टीट्यूट जो आप लोगों के बीच जिसमें आप पढ़ रहे हैं इट्स ए वेरी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट इन दिस रीजन और इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अभी आपने प्लेसमेंट्स की जर्नी देखी ठीक है प्लेसमेंट्स की जर्नी इस इंस्टीट्यूट की कितनी ब्राइट है और एक अलमा मैटर होता है इस प्लेसमेंट के साथ वो कितना इम्पोर्टेंट होता है वो भी आप सब जानते हैं जुड़े हुए हैं प्लेसमेंट सेंस है कि किस तरीके से आप अपना कैरियर वो जिस भी फील्ड में आज जमाना है स्टार्टअप का इनोवेशन का आइडिएशन का ऑनटरप्रेनरशिप का अपने सेल्फ जर्नी स्टार्ट करने का तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जहां आपके आइडियाज एक्सचेंज होंगे एक्सपर्ट्स आपको इंसाइट्स देंगे यू विल गेट द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर फील्ड ऑल्सो तो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज सो इम्पॉर्टेंट वेयर इन यू विल गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर कैरियर ऑल्सो कि वो कैरियर में आपको जॉब पे जाना है या आपको स्टार्टअप की जर्नी में जाना है ये आपको इम्पॉर्टेंट मौका देता है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और मुझे उम्मीद है कि तोमर साहब पूरे दुनिया से जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने पेपर्स प्रजेंट होंगे और आइडियाज एक्सचेंज होंगे ये रिमार्केबल रहेगा आप लोगों के लिए भी कि इसके एडवांटेज आपको मिलेंगे मैं ज़्यादा बातें आपके सब्जेक्ट पे तो नई कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी इसको लेके बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपसे बात करेंगे आने वाले दो दिनों में और आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे मैं सिर्फ एक दो बात अपनी जरूर कहूँगा यहाँ पे कि मैं मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिलोंग करता हूँ इट्स ए लोकल एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एक चीज है कि हमको जब हम इंजीनियरिंग में है आज हम देखते हैं कि क्या हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है फ्यूचर का हमारे क्या पार्ट है कौन सी टेक्नोलॉजी है आज वी आर वी आर का जमाना है कम्युनिकेशन में तो एक रिवॉल्यूशन है एक तरह का अनइमेजिन कि आप हर दो साल में इतना रैपिड चेंज हुई है वहाँ आपको ये जरूर देखना चाहिए कि हम जिस वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं इसका इन्वेंशन कहाँ होगा आपको अपनी भारत के जो इन्वेंशन है भारत की जो साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम है उसको भी एक थोड़ा सा जानने की जरूरत है आप सबने नाम सुना होगा मैं एक ही बात कहूंगा कि जेसी बोस का नाम आपने सुना तो हु इन्वेंटेड द वायरलेस नेटवर्क सिस्टम किसने एक रेडियो वेव का फर्स्ट रिसीवर डिमॉन्स्ट्रेट किया था 1895 में 
वो जेसी होश दे पर इन्होंने कोलकाता में डिमोन्स्ट्रेट किया था उसके दो साल बाद जाके मार्कोनी ने किस पर डिमोन्स्ट्रेट किया था और वो एक अलग कहानी है कि उनको किस तरीके से नोबेल प्राइज मिला और उसके असली अकेदार कौन थे द फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न साइंस इज जेसी होश तो आपको ये भी जानने की जरूरत है आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं हम ऐसा नहीं है हमारी एक रिच साइंटिफिक ट्रेडिशन भी है नॉलेज सिस्टम भी है और बहुत लंबा समय नहीं है लेकिन तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे उस नॉलेज सिस्टम को हम मॉडर्न साइंस के अलावा ऋषि कड़ाश से लेके कलाम तक हमारी एक बहुत ही अच्छी एक परंपरा रही है कि हम उसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं हमारा एन सी एट नॉलेज सिस्टम प्रजेंट और फ्यूचर इनके फ्यूचर के साथ हम किस तरीके से आप कभी वसु विज्ञान मंदिर कोलकाता में जाइए जे सी घोष साहब ने बनाया था 1917 में वो स्टेब्लिश हुआ था भारत का पहला इंस्टीट्यूट था जहाँ विज्ञान की पढ़ाई होती जहाँ रिसर्च होती थी और वो आज भी हम लोग सबके लिए एक आइडियल है कि उन्होंने किस तरीके से उस समय अंग्रेजी साम्राज्य के समय हमने उन्होंने जब अंग्रेजी समझते थे कि हमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं हम तो साइंस को जानने के अधिकारी ही नहीं है पढ़ाने की तो बात दूसरी है तब उन्होंने कितने विषम परिस्थितियों में हमारे देश को कुछ समझते थे कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इस किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए और उन्होंने उसमें काम किया और पहला इंस्टीट्यूट उन्होंने स्टेब्लिश किया था पशु विज्ञान मंदिर आज बोस इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है कभी आप विजिट करिए जे सी बोस को बोस इंस्टीट्यूट को तो आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने आज जहाँ हम उस ग्रूप को एंजॉय कर रहे हैं उन लोगों ने काम किया डियर फ्रेंड्स आप सब आज हम आज़ादी का पिछहत्तरवा वर्ष हम सब मना रहे हम लोग Uh, उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं पिछले एक साल से और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि फाइव पिलर्स फॉर सेलिब्रेटिंग दिस हमारा जो अमृत आज़ादी का पचहत्तरवें वर्ष को हम किस तरीके से हम अमृत महोत्सव को हम मना सकते हैं और आने वाले 25 साल में अमृत काल में हमको क्या सोचना चाहिए तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यदि इस पर रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय से हमारे यहाँ वायरलेस नेटवर्क में और नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना थाम हुआ था और एक और बात भी है अलग हटके है लेकिन आज़ादी के पिछहत्तरवें वर्ष में जब हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल फ्रीडम फाइटर ने ही आज़ादी के में योगदान दिया था हर एरिए के लोगों ने उसमें आज़ादी के फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में योगदान दिया उसमें साइंटिस्ट भी थे उसमें जे सी बोस प्रकुल चंद्रे मेघनाथ शाह ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों से बहुत फाइट करते हुए फाइट किया था उन्होंने उस दौर में और हमको आज़ादी दिलाने में सहयोग किया था और सबसे इम्पोर्टेंटली जब हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम अपने एरियाज को देख रहे हैं कि किस तरीके से हम सेलिब्रेट करें तो उसके माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको फाइव पिलर्स आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए दिए उन्होंने कहा कि अपने एरिया में सपोज हम आज साइंस की बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जस्ट इमेजिन कि हम या उसको रिमूव करिए कि हम जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी उस समय हमारे साइंटिस्टों का क्या योगदान इस बात को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कितने साइंटिस्ट आपको ये जानना जरूरी है ये एक गौरव का विषय आत्म स्वाभिमान का भी विषय है और ये हमारा बेसिक फंडामेंटल्स का भी विषय है और उन्होंने ये कहा दूसरा उन्होंने ये पॉइंट कहा कि क्या परिकल्पना थी उस समय के लोगों की आज आपकी भी अपनी परिकल्पना है अपने देश को लेके सोसाइटी को लेके किस तरीके का देश आप देखना चाहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ 25 साल बाद आप ड्राइविंग कोर्स पे होंगे चीजें आप तय कर रहे होंगे देश को किस दिशा में ले जाना उसकी बात तो उनकी क्या परिकल्पना थी इस देश को लेकर साइंस टेक्नोलॉजी के साथ उसको समझने की बहुत जरूरत है और तीसरी चीज मैं एक जरूर कहूंगा कि आप सब लोग एक 75 ईयर में उन्होंने कहा कि अचीवमेंट है 75 कि वो पिछहत्तर अचीवमेंट्स कौन से हैं भारत के जो आज़ादी के बाद हमने साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में पाए गूगल करिए जानिए हर 
हर एक अचीवमेंट की अपनी एक जर्नी है उसकी एक संघर्ष गाथा है उन साइंटिस्टों का उन टेक्नोलॉजिस्ट का एक क्या रोल रहा है इन विपरीत परिस्थितियों में आज हम कहते हैं ये नहीं है हमारे पास हम कैसे कर सकते हैं अच्छी लैब नहीं है लेकिन जे सी बोसो उन सेवेंटी फाइव की जर्नी आप देखेंगे तो पाएंगे अंडर दैट अंडर लिमिटेड कंडीशन इस तरीके से उन लोगों ने काम किया और इस देश को आज हम यदि हम कहते हैं अमंग द टॉप फाइव यदि साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में हम है तो वो गौरव बक्साली गाथा है तो पिछहत्तर अचीवमेंट हमको जानना चाहिए कम से कम पिछहत्तर अचीवमेंट हमको जानना चाहिए इसी तरीके से उन्होंने कहा कि एक्शन एट सेवेंटी फाइव क्या एक्शन अभी दिए जा रहे हैं अपने देश को बनाने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी मैं सिर्फ साइंस आई एम लिमिटेड टू साइंस टेक्नोलॉजी आई एम लिमिटेड इवन टू आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी तो वो किस तरह की पिछहत्तर एक्शन लिए जा रहे हैं काम किया जा रहा है इसको हमें जानना चाहिए और सबसे लास्ट में उन्होंने कहा कि रिजॉल्व एट सेवेंटी फाइव कि हमारे संकल्प क्या है हम जब सौवे साल में शताब्दी वर्ष में हम जब प्रवेश करेंगे तो हमारे संकल्प क्या है कि हम कैसा देखना चाहते हैं कि शताब्दी वर्ष में जब भारत जाएगा तो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ कहा इसको देखने की संकल्प करने की विजुलाइज करने की जरूरत है संकल्प करने की जरूरत है और उस संकल्प से सिद्धि के लिए जो भी प्रयत्न हो सकते हैं जो भी काम हो सकते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए उसको साथ देखने एक अंतिम बात मैं और कहूंगा कि ये भी समझने की जरूरत है बीइंग ए ऑल इंडियंस हम जिस फेटर्निटी को बिलोंग करते हैं जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं हम एक प्राउड सिटीजन ऑफ इंडियंस अपने आप को कहते हैं तो फिलोसफी भी हमको नहीं बोलना चाहिए हमारी फिलोसफी क्या है और साइंस के क्षेत्र में भी इंडियन फिलोसफी ऑफ साइंस क्या है इसको समझने की जरूरत है बेसिक चीज उसी से हमारा एक्टिव होता है हम विश्व कल्याण की बात करते हैं वसुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं हम अभी उन्होंने कहा कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलफेयर ये हमारा एक उद्घोष है हम एक दुनिया एक परिवार हम इसको मानने की वाली बात करते हैं तो हम कल्याण के लिए साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करते हैं सहार के लिए नहीं करते इट्स अवर फंडामेंटल परसेप्शन ऑफ इंडियन साइंटिफिक फिलोसफी इसको बहुत ठीक से समझने की और अपने मन में रखने की जरूरत है इसको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये एक्ट में आता है ये मैं बस इतनी ही बात कहूंगा कि और ये इम्पोर्टेंट है ये जब आप ड्राइविंग कोर्स पर जाएंगे जब आप अच्छी अच्छी जगह जाएंगे तो ये जो रिसर्चर जो काम कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं मैं और ये कहूँगा कि ये समय है कि हम नीड बेस रिसर्च को प्रमोट करें नीड बेस रिसर्च करें टेक्नोलॉजी को नीड बेस जो जो सोसाइटी की प्रॉब्लम को कहीं कनेक्ट करती हो क्या हम किसी सोसाइटी की प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हैं अपनी रिसर्च के माध्यम से एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत विकसित मध्य प्रदेश हम मध्य प्रदेश में रहते हैं कोरोना काल में हमने देखा टेक्नोलॉजी साइंस में पूरी दुनिया में ब्रेकल इतनी ईज की लाइफ हमें वैक्सीन से लेकर हर वो चीज हमारे घर लाते थे तो इशू ये है कि आज वो समय है जब हम रिसर्च के क्षेत्र में जाए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जाए तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या वो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमको ट्रांसफरेबल वर्क चाहिए हम हमारी रिसर्च को वो किताबों में दर्ज ना हो हमारे पेटेंट को हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को वो सोसाइटी से कहाँ कनेक्ट हो पा रहे वाइबिलिटी ऑफ दैट टेक्नोलॉजी दैट रिसर्च है कि नहीं तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा थका होना चाहिए हम उसे सर्च करें गंभीरता से सोचे ढूंढे मैं यंग यूथ को स्पेशली कहूंगा कि आप उसको फॉरेन से बारो करके गूगल से बारो करके रिसर्च स्टेटमेंट जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उस पर काम करना एक अलग बात है रियल टाइम प्रॉब्लम्स को ढूंढ के उसको सोल्यूशन लेना और डियर फ्रेंड उसकी बात ही अलग है कि क्या हम किसी सोसाइटी की कोई इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं विद आवर रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या नेशन बिल्डिंग में हमारी कोई एक काम कनेक्ट हो सकता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो बेसिक इस एरिया है कि हम हमारे अच्छे एक्सपर्ट्स और हमारे जो गाइड हैं मेंटोर हैं उनके साथ हम किस तरीके से अपना कैरियर रिसर्च के क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के क्षेत्र में या हम कहीं जॉब भी करते हैं तो 
वहाँ उन जगहों पे जाते हैं जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें तय कर रहे होते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मन में थी जो मैंने आप लोगों के बीच में रखी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे विश्वास है कि ये जो वर्कशॉप है इसमें आए एक्सपर्ट्स हैं और जो आइडियाज हैं एक्सचेंज होंगे आपको एक नई दिशा देंगे आपको अपना कैरियर बनाने में आगे काम करने में मैं मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हेड करता हूँ आप मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साइट पर विजिट करिए मैं स्पेशली स्टूडेंट से और कहूँगा वहाँ पे हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ हम फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को रिसर्चर्स को फैकल्टी मेंबर्स को इंस्टीट्यूट्स को उनके अपने ओन आइडिए को प्रोडक्ट में डेवलप करने के हम आपको कनेक्ट करते हैं बहुत सारी साइंटिफिक अभी सर डी से हैं Uh, हम वी आर इनफ फॉर्चुनेट की चेयरमैन ऑफ डी आर डी ओ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी साहब के साथ हम लोगों ने काम किया हम लोग डी आर डी ओ की सभी लेबों के साथ में जुड़े हुए हैं सी एस आई आर की लैब के साथ जुड़े हैं आई सी एम आर की लैब के साथ जुड़े हैं आई सी ए आर की लैब के साथ जुड़े हुए हैं आई आई टी एन आई टी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूट यदि आपके मन में कोई आइडिया है रिसर्च का कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट का तो आप हमारे साथ जुड़िए हमारी स्कीम्स को आप विजिट करिए और वहाँ फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट एंड वी आर रेडी टू गिव यू ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू एक नेक्स्ट स्केल में लाने के लिए हमारे यहाँ पेटेंट फैसिलिटेशन के लिए हम पेटेंट के लिए आप लोगों को ना केवल गाइड करते हैं पेटेंट फाइलिंग में हम आप लोगों को मदद करते हैं आप लोगों को जानना चाहिए कि ये हॉलमार्क क्या है स्टेंडराइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होती है जी क्या होता है ये आप लोगों को जानने और समझने की जरूरत है तो मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक और स्टूडेंट से रिलेटेड हम ग्रास रूप इनोवेटर्स को एनी काइंड ऑफ इनोवेशन जो स्टूडेंट्स करता है उसको हम प्रमोट करते हैं सपोर्ट भी करते हैं तो आप हमारी साइट पे जाएं और उस साइट पे विजिट करके और हमसे कनेक्ट हों और जहां तक हम वेलकम भी करते हैं हम हम स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन भी बना रहे हैं तो उसमें आपके इनोवेशन को और रिकॉग्निशन देने के लिए हम यंग साइंटिस्ट फाउंडेस भी करते हैं आपकी रिसर्च को हम ना केवल रिकॉग्नाइज करते हैं आपको सपोर्ट करते हैं दूसरा आपको फेलोशिप भी देते हैं छः छः महीने की फेलोशिप यदि आप पूरे भारत में किसी भी इंस्टीट्यूट में यदि आप रिसर्च वर्क को अपना करना चाहते हैं तो सिक्स मंथ फेलोशिप यू गेव टू ऑल स्टूडेंट रिसर्चर एंड फैकल्टी मेम्बर तो Utilize such opportunity. Come with us. Any kind of support which is required for you, we are ready to give you. मैं once again ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि इतने अच्छे कॉन्फ्रेंस से जुड़ना और इतने अच्छे संस्था से जुड़ना. You are enough fortunate that you are in a DIT institute and definitely you will get you will uh, get lot of opportunity for your career also. मैं management को मंगी कर सोलिया साहब को तोमर साहब को और सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ धन्यवाद देता हूँ थैंक यू सर और विकास की बात विज्ञान के साथ तो मेक दिस मोमेंट मच मेमोरेबल मे आई नाउ रिक्वेस्ट Dr. R. K. Tiwari, Director, Technocrat Institute of Law, please present the memento to Dr. Anil Kothari, sir, Director General MPCST. Dr. Alka Avasti, Director, Technocrat Institute of Technology (MBA), requested to present the memento to Dr. G. S. Tomar, Chairman, I. T. P. L. E. F. P. Section. Dr. Rajesh Bhogle, sir, Conference Co-Chair and HOD Computer Science and Engineering, 
Technocrat Institute of Technology Excellence. Please present a memento to Dr. Shubhasis Manaji, Deputy Secretary, Government of MP and Chairman ITPI, MPRC. Dr. Archana Sharma, Conference Co-Chair and HOD Electronics and Communications, Technocrat Institute of Technology Excellence. Please present a memento to Dr. Anupam Sharma, the outstanding scientist, DRDO Hyderabad. At last, but not the least, to conclude this session, may I now request Dr. Rajesh Bhumi, Head of the Department of Computer Science, Technocrat Institute of Technology and Conference Co-Chair, please propose the vote of thanks.